Hello dear students, next we move on to the question paper 2019. The first question, a toroid has 500 tons per meter length. If it carries a current of 2 ampere, the magnetic energy density of the toroid is 500 tons kutidhar method 2 ampere kutidhar. What will be the magnetic energy density? This is the question from 2019. They are given number of tons per unit length, 500 tons per length kutidhar. Number of tons is 500 per unit length. So, n is given. And also current they are given 2 ampere. This is the magnetic energy density. Magnetic energy density. We know that the formula for magnetic energy density is B square divided by 2 mu naught. This is the magnetic energy density. That is the electric energy density. That is the electric energy density in the capacitor of epsilon naught e square energy density and energy per unit volume b square by 2 mu naught capacitor only half epsilon naught e square idhru mele no questions bandide illi nan substitute martini b what is the magnetic field inside the toroid that is equal to mu naught n i alva mu naught n i square idhe aga square divided by 2 mu naught nodi illi yavdu Physical quantity gala number gulna, e values idi alva, e values na substitute maadak in the muncha, others to simplify maad kola, e kandar terms cancel agot hai. So, magnetic energy density is equal to mu naught square n square i square divided by 2 mu naught. Nodi mu naught mu naught get cancelled out, this is becomes mu naught n square i square divided by 2. So, mu naught value 4 pi into 10 to the power of minus 7 into n value they are given 500 tons whole square into i they are given 2 square divided by 2 alva it is simplify madidre energy density is given by no this simplification goes karana no pi is 3.14 adana 3 and then consider martini 4 into 3 into 10 to the power of 4 minus 7 into no this 5 square 5 square and 25 into इली double zero इदे square माड़ी दरेन आगते 10 to the power of 4 आगते into 4 divided by 2 so 2 1s are 2 2 2s are this is becomes नोड इली 25 नालक ले 100 अल्वा so 10 to the power of 2 आगते 3 एरेड ले 6 6 into 10 to the power of 25 नालक ले 100 so 10 to the power of 2 into इलो डी minus 7 इदे 4 इदे आगागी 10 to the power of minus 3 divided by 2 cancel like that so this is becomes 10 to the power of s i 6 into 10 to the power of minus 1 so energy density alva joule per meter cube also we can write it as 0 0.6 joule per meter cube this is the answer for the given question nima options only nearest answer is 0 0.628 joule per meter cube so the answer is option b next question from the same year the number of turns in a coil of galvanometer is triple. Then, what about voltage sensitivity and current sensitivity? Ilain maarthi dar andra number of turns na three times increase maarthi dar. Nodi 2019 al kele irta kanta question. Number of turns is increased by three times. Agadre current sensitivity ye na gote. Current sensitivity. Similarly, voltage sensitivity. Voltage sensitivity. Now, already in the synopsis, we discussed the current sensitivity is nothing but theta divided by i. This is the formula. That is the trick. Deflecting Deflecting torque is equal to restoring torque. Deflecting torque is Niab. Restoring torque is C into theta. So, theta divided by i is equal to Ni2. Nab divided by C i2. Now, the formula is n increase aakta hai number of turns increase aakta hai dhe andre n increase aakta hai current sensitivity directly proportional alba so current sensitivity kuda increase aakta hai yester time increase aakta hai kandha n yester time increase aakta hai idhu kuda aste time increase aakta hai so current sensitivity is also tripled arth aakta hai alba 3 times increase aakta hai ega voltage sensitivity voltage sensitivity andre theta by v alba theta divided by v andre i into r theta by i andre nodi illide nab divided by c into r alva illi number of turns increase aadange length of the wire increase agutta for example 
ಒಂದು ಟರ್ನಿಗೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಮೂರು ಟರ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಅದು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಆರ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ತ್ರಿಬಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಈ ರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿರಲಿ ಈಗ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ ಈಗ ಇರಲಿ ಈಗ ಇರಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿದ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ವಾ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲೇನು ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಲೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕಾಯಿಲ್ನ ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಮೋನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರಮ್ ಇದನ್ನು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರಮ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬೈ ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಎಮ್ ವಿ ಎಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ಟು ಆಯಿತು ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಥ್ರೂ ಯೂನಿಫಾರಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇ
ರೇಡಿಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಇದೆ ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ವಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅ